চলো আমরা ত্রিভুজটা এঁকে ফেলি এটা হচ্ছে আমার বি মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান তখনও কিন্তু আমার ক্ষেত্রফল বেড়ে যেত প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের হায়ার ম্যাথের আজকে পঞ্চম প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে চলে এসেছি এতদিন আমরা কিন্তু আসলে বিভিন্ন গ্রাফ অঙ্কন করেছিলাম আমাদের আজকে প্র্যাকটিক্যাল গুলাই একটু ডিফারেন্ট আমাদের আজকে পরীক্ষার নাম কি খেয়াল করে দেখো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পরিসীমা নির্ণয় এবং এটাদের জন্য এটার জন্য কিন্তু আমাদের ফর্মুলা আছে আমরা সেই ফর্মুলা গুলাই কিন্তু ইউজ করব তাহলে কোন ত্রিভুজের আমরা আসলে ক্ষেত্রফল আর হচ্ছে পরিসীমা নির্ণয় করতে যাচ্ছি খেয়াল করে দেখো আমাদের দেয়া আছে এ বি আর হচ্ছে সি এই তিনটা বিন্দু দেওয়া আছে একটা ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু দেওয়া আছে সেই ত্রিভুজের চিত্রটা আমরা আঁকবো এরপরে আমরা পরিসীমা আর বাহু দৈর্ঘ্যের মাধ্যমে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব এবং সেখান থেকে অ্যাডিশনালি আমরা আরেকটা কাজ করব সেটা হচ্ছে ত্রিভুজটা কোন ধরনের ত্রিভুজ সেটা হচ্ছে আমরা বের করব অর্থাৎ ত্রিভুজের প্রকৃতি নির্ণয় করব ওকে আমরা থিওরিটা দেখে ফেলি যে এখানে আমরা কোন থিওরি ইউজ করতে যাচ্ছি খেয়াল করে দেখো আমার যদি কোন ত্রিভুজ থাকে এবং ত্রিভুজ এ বি সি এর আমার তিনটা বাহু যদি এরকম হয় এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য যদি সি হয় বি সি বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এ হয় সি এ বাহুর দৈর্ঘ্য যদি বি হয় আচ্ছা কি বলছি সেটা একটু তোমাদের একে দেখাই তাহলে তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারবে তাহলে আমাদের যদি এখানে এরকম একটা ত্রিভুজ থাকে খেয়াল করে দেখো আমি এটা নাম দেই আমরা নাম দিলাম এখানে এ বি সি এবং আমরা কিন্তু একটা জিনিস জানি কোনের বিপরীত বাহু হয় সেটার স্মল লেটার দিয়ে অর্থাৎ এখানে যেহেতু এ কোন আছে এ কোনের বিপরীত বাহুতে কিন্তু স্মল এ থাকবে বি কোনের বিপরীত বাহুতে কিন্তু স্মল বি থাকবে আর সি কোনের বিপরীত বাহুতে স্মল সি থাকবে এবং সেটাই কিন্তু আমরা এখানে বলেছি খেয়াল করে দেখো এ বি বাহু এই যে এ বি বাহু সেটার দৈর্ঘ্য আমরা বলেছি হচ্ছে সি বিসি বাহু যেটা এই যে নিচে বিসি বাহু আছে সেটার দৈর্ঘ্য কিন্তু আমরা বলেছি হচ্ছে এ আর সিমিলারলি সি এ বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা বলেছি হচ্ছে বি এখন আমাদের ফর্মুলাটা কি খেয়াল করে দেখো ত্রিভুজের পরিসীমা তো আমরা জানি যে সবগুলা বাহু যদি আমরা যোগ করি অর্থাৎ এই যে এ বি আর সি আছে এখানে এই তিনটা যোগ করলে আমরা পরিসীমা পেয়ে যাব যেটাকে কিন্তু আমরা আসলে টু এস বলি এবং এই পরিসীমা দিয়েই কিন্তু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করা যায় কিভাবে বের করা যায় আমাদের ফর্মুলাটা খেয়াল করো রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি যেখানে এস হচ্ছে অর্ধ পরিসীমা টু এস হচ্ছে আমাদের পূর্ণ পরিসীমা যেটা এবার আমরা দেখি আমাদের কি কি লাগছে সো এজ ইউজুয়াল আমরা এতক্ষণ যা ইউজ ইউজ করে এসেছি সেগুলাই হচ্ছে আমাদের লাগছে আমাদের ইরেজার লাগছে ছক কাগজ ক্যালকুলেটর স্কেল কলম পেন্সিল সব কিছু আমরা নিয়ে রেডি আছি এবার চলো আমরা আমাদের কাজ শুরু করি তাহলে প্রথমে আমরা কি করব দেখো আমরা ছক কাগজে এ বি আর সি বিন্দু স্থাপন করে ফেলব এবং তিনটা বিন্দু যোগ করে আমরা কিন্তু ত্রিভুজটাই গঠন করে ফেলব সূত্রের মাধ্যমে এবার আমাদের বাহু দৈর্ঘ্য বের করতে হবে সূত্রটা কি আমরা মনে করতে পারি কি না আমরা কিন্তু স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে এই জিনিসগুলো পড়েছিলাম যে আমাদের যদি দুটা বিন্দু থাকে খেয়াল করে দেখো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর যদি এক্স টু ওয়াই টু থাকে তাইলে আমাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব আসে রুট ওভার এক্স এর ডিফারেন্স এটার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই এর ডিফারেন্স এটার হোল স্কোয়ার এভাবে করে কিন্তু আমরা তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য বের করে ফেলতে পারবো আর ফাইনালি বাহুর দৈর্ঘ্যের সাহায্যে আমরা কিন্তু একটু আগে আমরা যে ফর্মুলা গুলা দেখেছি পরিসীমার ফর্মুলা আর হচ্ছে ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা সেখানে মানগুলা বসিয়ে দিলেই আমরা কিন্তু ত্রিভুজের কাঙ্ক্ষিত পরিসীমার ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব এবার খেয়াল করে দেখো আমার আমরা যে ত্রিভুজটা হচ্ছে আঁকবো আমরা একটু পরেই আঁকবো খেয়াল করে দেখবা ওখানে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করব যে ত্রিভুজটা প্রায় নাইনটি ডিগ্রি মনে হবে এটা কি সত্যি না আমরা মুখস্থ বসিয়ে দিলাম এখানে চলো সেই জিনিসটাই আমরা এখন খুঁজে বের করি আমরা চলে যাই গ্রাফ পেপারে আমরা আমাদের গ্রাফ পেপারে চলে এসেছি চলো আমরা ত্রিভুজটা এঁকে ফেলি তোমরা অবশ্যই গ্রাফ কিন্তু পেন্সিল দিয়ে হচ্ছে আঁকবে বাট আমি ক্যামেরাতে তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য পেন্সিল দিয়ে না আমরা সাইন পেন দিয়ে হচ্ছে আঁকছি তোমরা কিন্তু আবার পরীক্ষার খাতায় সাইন পেন ইউজ করো না তাহলে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে ঠিক আছে চলো আমরা প্রথমে এক অক্ষ ওয়াই অক্ষ এবং একক গুলা এঁকে ফেলি তো আমরা খেয়াল করে দেখো এখানে আমরা এদিকে একটা দাগ দিয়ে দিই আর এই বরাবর আমরা আরেকটা দাগ দিয়ে দিই 
এর মাধ্যমে আমরা কিন্তু আসলে আমাদের x অক্ষ আর y অক্ষ পেয়ে গেলাম সো এটা আমরা নাম দিয়ে দেই x ও x প্রাইম এদিকে হবে হচ্ছে y প্রাইম আর এইটা হবে হচ্ছে y আমরা ধরেছিলাম পাঁচ ঘর পর পর হচ্ছে এক একক হবে তাহলে আমরা যদি দাগ দেই খেয়াল করো এখানে একটা এখানে একটা তিন চার আর এদিকে একটা দিয়ে দিই পাঁচ এক দুই তিন চার সো এটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর একইভাবে আমরা ওয়াই অক্ষেও একক গুলা বসিয়ে ফেলি তাহলে পাঁচ ঘর পর পর আমরা দাগ দিয়ে দিলাম সো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আমরা নেগেটিভ দিকেও চলে আসি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর এভাবে একে ফেললাম আচ্ছা আমাদের অক্ষ বসানো শেষ এবার আমরা বিন্দু গুলা বসিয়ে ফেলি আমাদের এ বিন্দুটা কি ছিল খেয়াল করে দেখো এ বিন্দু ছিল টু কমা ফাইভ সো এক্স অক্ষ বরাবর দুই ঘর আর ওয়াই অক্ষ বরাবর কিন্তু পাঁচ ঘর যাবে তার মানে এই যে এই পয়েন্টটা খেয়াল করে দেখো এই যে এইখানে যে পয়েন্টটা এটা হচ্ছে আমার এ বিন্দু টু কমা ফাইভ বি বিন্দু ছিল মাইনাস ওয়ান কমা টু সো এই যে মাইনাস ওয়ান আসলাম এক্স অক্ষ বরাবর আর মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান সরি ও ওয়াই অক্ষ বরাবর যাব এক ঘর তার মানে এই যে এই পয়েন্টটা এটা হচ্ছে আমার বি মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান আর ফাইনালি সি ছিল টু কমা ওয়ান সো এক্স অক্ষ বরাবর দুই ঘর আর ওয়াই অক্ষ বরাবর এক ঘর এখানে আসলাম সো এটা হচ্ছে টু কমা ওয়ান এবং এইটা ছিল আমাদের সি সো বিন্দুগুলা কিন্তু বসিয়ে ফেললাম এখন আমাদের বিন্দুগুলা যোগ করে খালি ত্রিভুজ বানানো বাকি সো আসো আমরা যোগ করে ফেলি সো এ আর সি আমরা এখান থেকে যোগ করে ফেলছি বি আর সি আমরা এভাবে পাশাপাশি যোগ করে ফেলি খেয়াল করে দেখো আমরা যোগ করে দিলাম বি আর সি আর ফাইনালি আমরা এ আর বি যোগ করে দিব এ আর বি এ আর বি আমরা যোগ করে দিলাম সো এখন খেয়াল করে দেখো আমরা যে কথাটা বলেছিলাম এখানে আমাদের ত্রিভুজটা দেখতে অনেকটা সমকোণী ত্রিভুজের মতো মনে হচ্ছে এবং তুমি এখানে গ্রাফ পেপারে খেয়াল করো আমাদের এটা কিন্তু প্রায় সমকোণী ত্রিভুজ আমার এখানে দেখো যে এইভাবে আছে এই উপরের লাইনটা এসি লাইন যেইটা এটা কিন্তু মনে হচ্ছে আমার লম্বভাবেই আছে সো এই যে ত্রিভুজটা আমরা পেলাম এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ত্রিভুজ এবং এটারই আমাদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে চলো আমরা আমাদের স্লাইডে ফেরত চলে যাই তাহলে আমরা গ্রাফ পেপারে কিন্তু অলরেডি ত্রিভুজটা এঁকে ফেলেছি এবং ত্রিভুজটা দেখতে কিন্তু এসেছে এইরকম এবং আমরা একটু আগে বলছিলাম না যে আমাদের ত্রিভুজটা দেখতে মনে হচ্ছে প্রায় নাইনটি ডিগ্রি খেয়াল করে দেখো এখানেও কিন্তু আমার দেখতে কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি মনে হচ্ছে তাহলে এটা কি সমকোণী ত্রিভুজ চলো সেটাই আমরা কিন্তু ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে বের করে ফেলব এবার আমরা ফলাফল গুলা একসাথে দেখে ফেলি খেয়াল করে ফেলো আমাদের এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য আর এসি বাহুর দৈর্ঘ্য দরকার হবে আমরা বিন্দু তিনটা একটু লিখে নেই খেয়াল করে দেখো আমাদের এ বিন্দু ছিল টু কমা ফাইভ আমাদের বি বিন্দু ছিল মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান আর সি বিন্দু ছিল টু কমা ওয়ান তাহলে আমার এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য কি হওয়ার কথা আমরা কিন্তু বলেছিলাম রুট ওভার এক্স এর পার্থক্যের হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই এর পার্থক্যের হোল স্কোয়ার তাহলে এ বি এর ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো এর এক্স এর মান হচ্ছে টু আর ওয়াই এর বি এর এক্স এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এদের পার্থক্য কি হবে খেয়াল করে দেখো আমি বলতে পারি টু মাইনাস মাইনাস ওয়ান এটা বলতে পারি অথবা আরেকটা জিনিস বলতে পারি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু যে কোনো একটা নিলেই হবে কারণ কি আমরা কিন্তু হোল স্কোয়ার করে ফেলছি সো ভিতরে আমার মাইনাস আসলো বা প্লাস আসলো সেটা কিন্তু আসলে যায় আসে না সো এখানে খেয়াল করে দেখো সেটাই কিন্তু করেছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু হোল স্কোয়ার আর ওয়াই এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখো ওয়াই এর ক্ষেত্রে এর ওয়াই হচ্ছে ফাইভ আর বি এর ওয়াই হচ্ছে ওয়ান সো আমি যদি বিয়োগ করি সো ফাইভ মাইনাস ওয়ান এটার হোল স্কোয়ার অথবা উল্টা করে লিখলে ওয়ান মাইনাস ফাইভ এটার হোল স্কোয়ার এটা আসবে দেখো এখানে কিন্তু আমরা সেটাই লিখেছি সো এখান থেকে কত আসে দেখো এখান থেকে আসে মাইনাস থ্রি এর হোল স্কোয়ার যেটা আসে নাইন আর এখান থেকে আসে মাইনাস ফোর এর হোল স্কোয়ার যেটা আসে সিক্সটিন সো রুট ওভার নাইন প্লাস সিক্সটিন কত আসে টোয়েন্টি ফাইভ আসে রুটের মধ্যে যেটাকে রুট করলে আমরা কত পেয়ে যাচ্ছি বলতো ফাইভ পেয়ে যাচ্ছি 
সো একই ভাবে আমরা যদি হচ্ছে কাজ করি খেয়াল করে দেখো সো বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা পাচ্ছি হচ্ছে থ্রি আর এসি বাহুর দৈর্ঘ্য খেয়াল করে দেখো আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ফোর তাহলে এই যে আমরা তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে পেয়ে গেলাম আমাদের পরিসীমাটা কি হবে বলতো পরিসীমা হবে তিনটা বাহুর যোগ ফল তার মানে আমরা এই যে পাঁচ পেলাম তিন পেলাম চার পেলাম এই তিনটাই আমরা যোগ করে দিব এই যে ফাইভ থ্রি আর ফোর যোগ করে যে টুয়েলভ আসছে সেটাই কিন্তু আমাদের ত্রিভুজের পরিসীমা এবং এটা ছিল আমাদের এস এর মান খেয়াল করে দেখো টু এস এর মান সরি এস না এটা টু এস এর মান ছিল এখন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আমাদের যে ফর্মুলা ছিল মনে করে দেখো যে রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি সো এখানে কিন্তু টু এস না আমার লাগবে হচ্ছে এস মানে অর্ধ পরিসীমা লাগবে সো সেই অর্ধ পরিসীমাটা কত খেয়াল করে দেখো এস আমি যদি অর্ধেক করে নেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে সিক্স সো এখন আমরা আমাদের ফর্মুলায় বসিয়ে দিই খেয়াল করে দেখো ফর্মুলাটা এরকম ছিল আমি এখানে লিখে দিই এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি সো এস এর জায়গায় আমরা সিক্স বসিয়ে দিয়েছি সবগুলো এস এর জায়গায় সিক্স বসেছে আর এ বি সি এর জায়গায় এজ ইউজুয়াল খেয়াল করে দেখো এ এর জায়গায় থ্রি বি এর জায়গায় ফোর আর সি এর জায়গায় বসে গিয়েছে হচ্ছে ফাইভ সো আমরা এভাবে বসিয়ে দিয়ে ফাইনালি সিক্স ইন্টু ওয়ান ইন্টু থ্রি ইন্টু টু মানে রুট ওভার থার্টি সিক্স আমরা পেয়ে গিয়েছি হচ্ছে ছয় বর্গ একক এখানে তাহলে এই জিনিসটাই খেয়াল করে দেখো আমাদের ত্রিভুজের বিন্দুগুলো যদি এই তিনটাই না দিই অন্য কোন বিন্দু দিত তাহলে কি আমাদের ক্ষেত্রফল চেঞ্জ হতো না অবশ্যই হতো খেয়াল করে দেখো চলো আমরা একটু ইন্টারেক্টিভ ওয়েতে দেখে ফেলি এটা সো এখানে খেয়াল করে দেখো আমরা ওই বিন্দুগুলাই হচ্ছে আমাদের এখানে বসিয়েছি সো আমরা কিন্তু চাইলে এখন খেয়াল করে দেখো এই যে এই বিন্দুটাকে আরো উপরে নিয়ে যেতে পারি এবং এই নিচে কিন্তু খেয়াল করে দেখো আমাদের এরিয়া অফ এবিসি অলরেডি ছয় থেকে হয়ে গিয়েছে সেভেন পয়েন্ট টু আমার এটা ছিল কিন্তু টু পয়েন্ট ফাইভ এ খেয়াল করে দেখো এইখানে ছিল টু পয়েন্ট ফাইভ এ তখন কিন্তু আমার ক্ষেত্রফল হচ্ছে সিক্স আমি যদি এটাকে নিচে নিয়ে আসি খেয়াল করে দেখো টু কমা ফোর এ নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু আমাদের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কমে গেল এবং এটাই হওয়ার কথা আমার ত্রিভুজটা ছোট হয়ে এসেছে আমি যদি আরো বাড়িয়ে দিই এই পাশে নিয়ে আসি খেয়াল করে দেখো এদিকে নিয়ে আসি থ্রি কমা ফাইভ এ নিয়ে আসলে খেয়াল করে দেখো আমার কিন্তু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কোনো চেঞ্জ হয়নি অর্থাৎ আমার টু কমা ফাইভ এ যেই ক্ষেত্রফল থ্রি কমা ফাইভ এ কিন্তু আমাদের একই ক্ষেত্রফল এটা কারণ কি এটা কারণ হচ্ছে খেয়াল করে দেখো আমরা কিন্তু জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা আমরা যদিও এই প্র্যাকটিক্যালে এটা ইউজ করিনি কিন্তু আমরা কিন্তু ছোটবেলা থেকে এই জিনিসটা শিখে এসেছি যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এখানে কিন্তু আমার ভূমি চেঞ্জ হচ্ছে না আবার উচ্চতাও কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না কারণ তুমি খেয়াল করে দেখো আমার টু কমা ফাইভে থাকলে যতটুকু আমার লম্ব ছিল আমি এটাকে একটু সাইডে নিয়ে আসলাম সমান্তরাল ভাবে আমার লম্বের দৈর্ঘ্যটা কিন্তু বা উচ্চতা কিন্তু কোনো চেঞ্জ হয়নি শুধুমাত্র আমার উচ্চতা যখন আমি চেঞ্জ করে ফেলবো খেয়াল করে দেখো আমি যে উচ্চতা কমিয়ে দিলাম তখন কিন্তু আমার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল চেঞ্জ হয়ে গেল আমি যদি উচ্চতা বাড়িয়ে দিতাম এই যে এখানে নিয়ে আসতাম টু কমা সিক্স তখনও কিন্তু আমার ক্ষেত্রফল বেড়ে যেত এবং এটা শুধু উচ্চতা না খেয়াল করে দেখো আমি যদি ভূমিটাকে চেঞ্জ করে দিতাম ভূমি যদি বাড়িয়ে দিতাম তাহলেই কিন্তু খেয়াল করে দেখো আমার ক্ষেত্রফলটাও চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আমি যদি ভূমি কমিয়ে দিতাম খেয়াল করে দেখো তাহলে কিন্তু ক্ষেত্রফল কি হলো কমে গেল তাহলে এই ব্যাপার গুলা কিন্তু আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করে দেখো আমি বিন্দু গুলা বিভিন্ন ভাবে চেঞ্জ করতেই আমার কিন্তু ক্ষেত্র চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাহলে যত যাই হোক খেয়াল করে দেখো ভূমি আর উচ্চতা এই দুইটা জিনিস কিন্তু ইম্পর্টেন্ট টু বি স্পেসিফিক ভূমি অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ ভূমি অনেকটা ভিত্তির মতো তোমার নিজের ভিত্তি যত স্ট্রং হবে যত ব্রড হবে তত বেশি কিন্তু তুমি অনেক উপরে যেতে পারবে অনেক ক্ষেত্র নিয়ে হচ্ছে কাজ করতে পারবে সো নিজের ভিত্তিকে সবসময় কিন্তু আমাকে স্ট্রং রাখতে হবে কখনোই কমতে দেওয়া যাবে না বরঞ্চ বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে সবসময় এবং নিজেকে সবসময় নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে কখনো নিজেকে নিচের উচ্চতায় নামিয়ে আনা যাবে না সবসময় আমরা উপরে যাওয়ার হচ্ছে চেষ্টা করব চলো আমরা আমাদের স্লাইডে ফের হচ্ছে এবার আমরা দেখি আমাদের ফলাফল কি ছিল আমরা বলেছিলাম যে আমাদের ত্রিভুজটা মনে হচ্ছে একটা সমকোণী ত্রিভুজ সো সমকোণী ত্রিভুজ কি না এটা শিওর হওয়ার উপায় কি আমরা যদি লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইকাল টু অতিভুজ স্কোয়ার পাই তাহলে কিন্তু আমরা শিওর হতে পারবো এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এবং আমাদের খুব পরিচিত তিনটা
4 square equal to koto ashe 9 plus 16 equal to ashe 25. And among the CL value chill of 5, jeta square kola amra koto pachi boloto 25 pachi. So jehetu lombo square plus bumi square equal to otibuchi square power gheche. Amra confirmly bolte pari. Amade e tribusta ho checta. Shamokoni tribut. So amade fala falki. Kyal kore dako. Amra summarize kore fili. The amade tribuje porishima ho che baro ekok. Ketrofal ho che choy borgo ekok. Oboshri kyal rekta hobe. Ketrofal shate borgo ashe. Tika che? Acha. A tribusta ho che? Shamokoni. Amade kiki bepare shotor ko thakte hobe practicale. Kyal kore dekhi. Amra. আমাদের অবশ্যই ছক কাগজে সতর্কতার সাথে বিন্দুগুলো স্থাপন করে যোগ করতে হবে সেকেন্ডলি বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে বাহুর দৈর্ঘ্য যাতে আমরা ভুল করে না ফেলি এবং যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রেও যাতে আমরা সতর্ক থাকি আর পরিসীমা এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র কিন্তু আমাদের অবশ্যই সঠিক ভাবে লিখতে হবে কারণ যদি তুমি √ ওভার ওই যে s a s b এর জায়গায় কোন এক জায়গায় ভুলে একটা প্লাস দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু পুরো পরীক্ষায় দেখা যাবে হচ্ছে তোমার রেজাল্ট মিলছে না ঠিক আছে so, आज एक हनी था क्लो, आमदर क्षेत्रफल का प्रथम प्रैक्टिकल है। पौरव बोटी तो तुम्हारे क्षेत्रफल का आरेक्टर प्रैक्टिकल नहीं है, हमरा चलाएँ शब्बो। कोड़ाफ़ेस।